これが元になる写真素材です。フォトショップで切り貼り加工して作りました。まずはこの画像をなるべく忠実に再現します。形を取りやすいようにグリッドを用意し、フレスコ上にも同じ大きさの画面とグリッドを準備します。では、下絵を描いていきます。鉛筆ツールで色のついた線で描きます。この後に線画を描くとき、わかりやすくするためです。下絵を描くときは、あまり絵を細かく見ずに、大きくラフに描いていきます。次に線画です。下絵のレイヤーの透明度を下げて、別のレイヤーに描きます。元の画像をよく見ながら、正しい線を選んで、細かい部分まで描いていきます。次に背景と下塗りです。背景は、ライブブラシの油彩を使い、わずかなグラデーションを表現します。下塗りはマーカーブラシで単色を均一に塗ります。下塗りができたらお持ちの部分から書き込んでいこうと思います。その前にどういう手順で書き込んでいくか作戦を考えましょう。どうやったらこのお持ちのツヤツヤプニプニ感が出るでしょうかこの画像をよく見て要素を分解します。まず、いくつか目立つお米の凹凸があります。それから、微妙な明暗で、細かなお米の粒々が見えますね。お皿からの照り返しがあります。そして、ハイライトも何色かありますね。ではまず、大きな凹凸と立体感の陰影を描きます。鉛筆ツールを使います。次にお米のつぶつぶ感です。別レイヤーを準備して、ライブブラシの水彩ウェット羽を使います。鉛筆ツールで調整します。つぶつぶしましたね。次にお皿からの照り返しを描きます。照り返しの色は、ベースの色よりも明度が高くて、サイドが低い色を選びます。ハイライトを入れます。ハイライトも何色かあるので、色を慎重に選びます。つやつやプニプニになりましたね。では、書き進めていきます。ここからは、絵ができていく様子を見ながら、桜餅について少し解説をします。桜餅は大きく分けて、関東風と関西風の2種類があります。この絵の桜餅は関西風、道明寺餅と言われます。米粒の粒々が残った、桜色の餅であんを包みます。一方、関東風は、長明寺餅と言われます。小麦粉で作った桜色の皮であんを包みます。この二つの共通点は、塩漬けの桜の葉が巻かれていることですね。桜餅は、今から300年ほど前に江戸で考えられました。当時の徳川家将軍が、隅田川沿いに桜の植林を命じたことにより、江戸では桜の花見が大流行。桜の花びらや葉っぱが、隅田川沿いの長明寺にたくさん降り注ぎます。その時、長明寺で門番をしていた山本新六が、大量の桜の葉の処分に困っていました。そこで、お餅にこの葉っぱを巻いて食べることを思いついたと言われています。山本は桜の葉を塩漬けにして、それを巻いたお餅を桜餅と名付けて販売します。すると、花見で出されるお菓子として江戸で大流行します。桜を見ながら桜を食べるなんて、とっても風流ですよね。一方関西では、もち米の生地を編んで包んだ道明寺餅がすでに作られていて定番のお菓子になっていましたこれに江戸の桜餅のアイデアを取り入れてそれが桜餅として定着していったと言われています日本全国ではどうなのかというとこんな感じ赤が関東風の桜餅を食べる地域青が関西風です日本の多くの地域では関西風のものを桜餅として食べているようですね。それでは桜餅に釘付けの桜台を描いていきましょう。
ということで絵ができました今回の絵にはさまざまな質感のものがありましたつやつやプニプニのお餅しっとりとした桜の葉硬いお皿ふわっと軽い桜の花どれも難しい質感だったので作戦を考えて楽しみながら描いていましたそれでは最後までご視聴ありがとうございました皆さんからのコメントをお待ちしていますもしこの動画が良かったためになったと思ったら高評価ボタンそしてチャンネル登録をよろしくお願いします。